Kawał historii Polski na plakacie z 1920 roku. Napis na nim głosi 3 maja niech żyje Górny Śląsk zjednoczony z wolną Polską. Plakat opublikowano w Gliwicach w 1920 roku w drukarni sztandaru polskiego. Znalazła się tutaj też sentencja Hej ludu Polski! Od Ciebie zależy ojczyzny dzisiaj naszej i przyszłość i chwała. I Twojej się spęka niewoli obroża, bo w domu swym będziesz Ty panem u siebie. I jeszcze w dolnej partii plakatu znajduje się napis 1920 Oświata ludu dokona cudu. Plakat powstał po pierwszym powstaniu śląskim, które było spontanicznym zrywem polskiej ludności mającym na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Upadło po 10 dniach, przygotowując jednak grunt do dwóch kolejnych powstań w następnych latach. Plakat odzwierciedla dążenia polskiej ludności Górnego Śląska do połączenia tego rejonu z Polską. Symbolicznie podkreślono to wizerunkiem Tadeusza Kościuszki oraz Orła Białego. Powstał w okresie pomiędzy pierwszym a drugim powstaniem śląskim, gdy przyszłość tego terenu pozostawała jeszcze niewiadomą. Rok później, również w sierpniu, wybuchło drugie powstanie śląskie. W przeciwieństwie do pierwszego, zostało przygotowane i miało osiągnąć konkretne cele. Wyparcie niemieckiej policji bezpieczeństwa z obszaru plebiscytowego i zastąpienie jej strażą obywatelską, a następnie nowo utworzoną policją plebiscytową. Ostatecznie jednak o przynależności Górnego Śląska do Polski lub Niemiec zdecydował plebiscyt. Do głosowania w nim dopuszczono udział osób, które wcześniej wyemigrowały ze Śląska. Z Niemiec przyjechało 182 tysiące imigrantów, z Polski zaledwie 10 tysięcy. Ostatecznie w plebiscycie wzięło udział 97% uprawnionych do głosowania osób, z czego około 19% stanowili wcześniejsi emigranci. Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 roku, a jego wynik nie mógł być inny. Za przynależnością do Polski głosowała mniejszość, 40,3% głosujących. Komisja plebiscytowa zdecydowała o przyznaniu prawie całego obszaru Niemcom. Na tę wieść wcześniejsze pojedyncze strajki przekształciły się 2 maja w strajk generalny, który objął 97% zakładów pracy. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. Na jego czele stanął znany działacz społeczny Wojciech Korfanty. Zakończone sukcesem walki trwały dwa miesiące. W wyniku tego zrywu Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. W trzecim powstaniu śląskim wzięło udział około 60 tysięcy Polaków. Z obszaru plebiscytowego do Polski przyłączono 29% terenu i 46% ludności, w tym Katowice, Świętochłowice, Królewską Hutę, obecny Chorzów, Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczynę. Podział był też korzystny dla Polski gospodarczo. Na przyłączonym terenie znajdowały się na przykład 53 z 67 istniejących kopalni. Zapraszamy na stronę www.ticus.pl do działów plakaty, afisze, niepodległość oraz Silesiana.